Velkomin í uh, fyrirlistur númer 5 sem er kallast Design Patterns eða önnunar munstur í þessu fyrirlistur er að tala um eh, hvernig við getum búið til svona ákveðin, ákveðna leiðir, hvernig, svona, uh, hvernig lausnir eiga til að koma aftur og aftur í lausn hugbúnaðarverkarna, myndar heila svona munstur sem að kemur alltaf fyrir aftur og aftur, þetta er óvaldin mikið til sömu vandamálin sem við alltaf að leysa, þannig að það er e, komin svona hefð fyrir því að, að tala um design patterns og, 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 það, og það er fjölmörg design patterns sem hafa verið skjölu og eru til og þekkt og, og fólk getur talað um. Þetta að tala í þessu fyrir þetta, að þetta útskýra hvað er patterns, taka sem dæmi um eitt pattern og uh, tala sem um open closed principle sem að er mjög gott að þekkja og vita og svo tala um aðeins og callback handlera sem er svona svipað eins og þetta observer pattern sem að ég minnist á og síðan ætli að tala um base pattern sem er svona haugur af grunn patternum sem, að, sem er bara nöðsilegt fyrir alla sem ætla að vera í hugbúna gerð bara nöðsilegt fyrir alla að þekkja þessi pattern geta þá tekið hátt í umræðum um, um hugbúna gerð Ok, eh, lesefni er svolítið slattið, það er þetta grein sem ég skrifa fyrir mörgum árum uh, síðan bara Wikipedia hérna tilvísanir í design pattern, observer factory síðan er, er catalog og application pattern, þetta er frá Martin Fáler bókin sem hann skrifaði og ég stundu vísa því og mælt með það er gateway map er þetta eru svona stuttar útskýringar e, við ætlum að láta það næja, við ætlum að fara djúft í þessar pælingar en, en, en þeir sem vilja þeir getum að það fengið sér þessa bók og, og farið ofan í þetta og en, en, en það er alltaf vena smá tilvísum í, í hvað þetta þýðir og við þurfum að vita grunnin af því hvað þessi, þessi, þessi munstur þetta, summa þessi munstur þá þekkið þau, þið þekkið þau þið hefðu notað þau, bara þið vissið ekki að þeir hefðu nafn, eins og til dæmis registri sem er eitthvað sem þið hefðu örglega notað og ég vil service það þannig að við skoðum bara fara yfir þetta þegar og, og skoða þetta síðar en, en byrjum á því að tala þess um pattern, hvað þýðir pattern orðið, þetta er bara munstur eitthvað sem að kemur aftur og aftur svona reoccurring dot, eitthvað svona sem að eitthvað svona sem að hefur verið leist áður og, og, og það, þegar þetta í hugbúna gert kemur að einhver ákveðin vandamáli þá getur leitað í einhver patterns katalóg og sagt eru já, ég þekki þetta vandamáli, það er þetta að leysa það með, með ákveðin munstri sem ég þekki þannig að þetta er rosalega öflugt að hafa í vopnumbúrinu Ok, eh, hvað er þetta? Hvað þýðir þetta? Þetta þýðir eh, Dísan Patton, skilgningin er þetta er almenn laus á algengu vandamáli í hugbúna gert þannig að við förum á uh, systematic leið til þess að uh, leysa vandamál sem komum fyrir aftur og aftur og aftur í hugbúnaðgerð Dísan Patton eru ekki tilbúna lausnir heldur hugmyndir sem að maður tekur og beitir á uh, það sem maður er að vinna með þetta er ekki kóði heldur er þetta bara einhverjar svona hugmyndir sem að maður tekur á aðlega á sínum eigin verkefnum þegar, þegar að maður er að leysa þeim Pattens hafa nafn það er skilgrýmingu og þetta kemur í gegnum í raunum og eru bara margra ára þróun þá er einhver sem leysir eitthvað vandamál skjalar þetta og svo kemur þetta aftur og smá saman verða til svona almennt við og kemur patten hugbúna að gerð sem iðn er ekki það rosalega gömul þannig að það er svona að vera að formgera hann með, með svona pattenum og patten þau þurfa ekki að vera eh, háð tungmál eða þessu fórundir á honum ekki tungmál þau eru ekki tengd tungmál en hins vegar geta þau verið tengd ákveðnum tegum á fórundir það er til dæmis í hlutbundin fórundin þá er ákveðin patten sem að kannski þarf ekki önnur, önnur aðra tegundir af, af hérna fórundir á að sagan, hvað kemur þetta eh, patten hugtaki það kemur frá arkitektúr og þá er ég að tala um bygging arkitektúr bara hús, bara byggingar stílar og þar er alltaf nefnt, það er ekki hægt að tala um patten í hlutbúna gerð nefnt að tala um Kristófer Alexander sem er ekkert hverjar, það er eitthvað arkitekt hann skrifaði Each patten describes a problem which occurs over and over again in our environment and then describes the core of the solution to that problem in such a way that you can use this solution a million times over without ever doing, without ever doing it in the same way twice þarna er hann að vísa hús byggingu þannig að En, en, en við höfum tekið þetta, þú veist, hugbúna greinin hefum tekið þetta og bara ákveða að þetta passar bara rosalega vel við hugbúna að gert. 
Nú meirum söguna, fyrir mörg mánum þá kom uh, bók út, uh, 95, sem er svona landmark bók, decent pattern, eftir uh, er, er Gamma og Helm Johnson og, 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 og Vissertes og uh, þetta er kallað Gamma og Fór, þetta var svona mikla snillinga sem að skrifa þessa bók og hún varð strax mikið hitt og fór inn í alla háskóla á sipstundu og, og varð bara viðurkennt bara þetta er málið og þessi, þessi fjórir hafa verið kallaði gang og fór og það er mikil viska þessar bók þetta er svona bók sem allir ætti að eiga hins vegar er hún eh, það er, hún er ekki auðveld hún notar þetta C eða C plus plus sem, sem sínidæmi hún er þetta þungur teksti erfur og enn samt þetta er þessi viljum við að fara í gegnum eða menn vilja hérna læra pattern eh hins vegar eru fleiri aðrar bækur þar til alveg haugur af bókum eða ég myndi leita eftir Design Patterns á Amazon Software Design Patterns þá fengið örgla fullt það er ein sérstaklega sem að ég hef mér finnst frábær og ég myndist aðeins á áður það er þessi head first og, og hérna eins og ég er satt áður þá er þetta nú kannski eh, háskólaprófsar myndur nú frekar að velja efri bókina þarna frekar heldur en heldur en hina því að hina er svona ja hún er svona lukkar ekki rétt það er hún er alltaf svona fluffy eitthvað en hún er rosalega góð og Ég bendi bara á okkur að við sláum þessi fjögur orðin Head First Design Pattern, setjið PDF fyrir aftan og gerið Google Search þá gæti einu slætt gerst en uh, bara segja svona Ok, um, einn hérna náungi sem að ég farið átt að fyrirlestra hjá Dr. Heinz Kabuts sem að býr, held ég að sé búið núna á Krít er þar að kenna já og fóruðu, mikill background uh, gefur út, já og specialist og hann e, segir það að dísan pattern er svo góð rauðvín góð vín og e, fyrst þá kann maður ekki að meta þetta síðan þegar maður fyrir að stútir þetta læra þetta, smakka þetta, nota þetta þá fer maður að skynja hverju munnum á því sem að en kallar plokk sem er svona drastvín og vinti sem er svona eitthvað eða við þá fer maður að átta sig á munnum á hverju drastvín og góðri hönnum og e, þannig verður maður svona e, koni svo á hérna eftir því sem að fær meiri reynslu og þar maður að þar maður átta sig betur á hönnun en þegar eins maður fer að hérna átta sig á hérna góðri hönnun þá er vola erfitt að sætta sig við lélega hönnun þannig að þetta er áhuga samlíking sem að mér smjör skemmtileg en uh, pattern eru þannig sett að þau eru yfirleitt klassifisikeru þar að segja að við erum með mismælti tegundir af pattern sum eru fundamental pattern önnur eru creation pattern það er pattern sem að myndu, myndu hérna, búa til hluti til þess að njúa hluti eða, eða einhverja faktorjur til þess structural pattern er svona einhver eins og model view controller pattern behavior pattern það er pattern sem að gætu verið eða til þess að sé alltaf að lesa einfullt af fullt af hérna e, rekkortum og database og svo ætli að halda utan um hverju breytast því að ég ætla bara að skrifa þau sem að breytust ekki þau sem eru óbreytt ég ætla að búður í það, það er svona hefðunar pattern concurrency pattern eða tveir eru nátt að sama file þannig að það er þetta flokka þetta eftir því hvað maður er að hvað vandamál er verið að leysa í enterprise heiminum þá hafa menn flokka þetta svona þetta kemur nú frá fáler, domain, logic pattern og data source pattern Optit er relational fullt, þar að segja mapp yfir á database, vef, distribution patterns og, og, og hérna, offline concurrency sem er einmitt að, að sjá til þess að tveir aðra sem er nota sama vefin að þeir sé ekki eðlegt sömu, sömu skrána e, vinn í sama gögnum, session state, base pattern, base pattern er það sem ég ætla að tala um síðan á eftir bara svona grunn munstur sem hin, sem að hin munstur sem önnur byggja ofana, svona einföld grunn munstur Ok, e, Document quiz, uh, which of these statements is not true? Ah, design patterns are based on solution for practice, B design patterns are ideas, not code, C design patterns are based on specific programming languages, D design patterns have ambiguous names. Og uh, ég held að flest að sjá það nú að C liðurinn hann er það sem er kom fram með minna pattern sem er ambiguous name, það er svo sem ekkert verið komið fram um það, það getur bara vel verið e, og e, eru hugmyndir og lausnir sem að menn hafa frá ok e, þegar pattern er lýst þá nota menn mismandi aðferðið við það hér reyna, þetta er ekki 
aðferðina sem að allir móta og þetta er ekki bara einhver regla sem að allir eiga að gera þetta svona en þegar ég er að búti í pattern, lýsa því þá þarf ég að segja nafni á því og hvernig það virkar og þetta er einleiðin þetta er enna í gegnum þessa átta, uh, átta svona parta í því að, lei, að lýsa munstri og uh, uh, nafnið það er, myndi ég segja væri eitthvað sem er mósalega mikilvægt og það er oft umræður í í bransan um, um hérna nafngiftir, það er þetta eigalega ótrúlega tími að, að tala um nafn Martin Fáler til dæmis, hann sætti sig ekki við nafn sem er ekki nóg góð það verður að vera nafn sem býr til þá vocabularyn þar sem að þegar ég segi til dæmis að við skulum nota data access átti, þá verður allir að skilja hvað það þýðir e, og þetta þarf að lýsa, þetta er losalega lýsandi og, og forðast það að vera við leiða til nýslings e, en það er samt nafn, það er samt hérna vandamál með nöfn uh, 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 því að höfundar nota mismanandi nöfn fyrir söma pattinni til dæmis data access object til dæmis er sama og table data getur við object Microsoft nota er uh, DAO object, data access object fáleg notar kannski table data getur við sama munstrið eða mjög svipað uh, inversion of control var eitt sem að kom var svona ekki fyrirbæri sem kom fram fyrir nokkrum árum allir tölum inversion of control Þá skrifaði Martin Fáler í mitt grein þar sem hann sagði bara hvað erum við að tala um og lýsti þessu sem dependency injection, það er í raunum þess er þetta gera við erum að tala um dependency injection, þetta kvöldum við menn inversion of control munið þegar ég var að tala um, um hérna, animalin og súklasan að, að hérna, í staðan að get animal fall væri til að sækja animal þá myndi ég bara gera set animal og þá geti sá sem að kallar að fordi eh hérna bara þá þarf hann að búa til animalið og setja senda mér það þetta er kallað inversion of control control er þá bara sent til annars þú er bara sjálf að ég sé bara um animal eh fáu er kallað þetta dependency injection síðan er það sama enn verra kannski ef menn nota sama nafni fyrir mismunandi munstrur eh value object fyrir suma er bara einhvers konar gagnaklassi sem inniheldur field og er raun og veru lítið annað fyrir aðra er þetta bara eitthvað sem ætti að vera eitthvað sem að í fáleir myndi nota þetta sem eitthvað sem að bara hægt að bera saman tökum skoðum þetta betur og eftir síðan kemur við intent þessi er tilkvöld er þetta og það er svona stutt setting sem segir hvað pattern er gerir bara þetta er volley object, það er small simple object like money update whose equality is based, isn't based on identity það er að segja við með tvo klasa, money klasa sinkvort minnisvæðið báður er að lýsa hundrakalli þá er þetta bara sama, hundrakalli er hundrakall þó að þetta sé tvö ólíka object, tvö mismunandi minnisvæði það er ekkert ID í þeim, þetta er bara hundrakall hundrakalli er alltaf hundrakall og uh, ég get nota báða uh, date er það sama, þetta er bara dagsetning uh, og, og hérna það er ekkert ID á dagsetningu þetta er bara, uh, ef að ég með dag sem er sama dagur og hinn þá er þetta bara skiptir máli hvað þú notar Síðan kemur sketch, stundum eru svona sketchar, visual representation, þá er það bara svona einhver svona sketch, hér er til þess plugin, plugin er þannig að það er kannski hérna einhver generator sem að sem að útfærir eitthvað, eitthvað interface sem útfærir klasa, einhvern klasa sem að er þannig að hægra megin og einhver býr þá til e, þetta plugin, plugin er þá some class og domain object er fær einhver newar þetta þennan klasa eh dominant er nota interface og veit ekkert hvað hvað klassa þetta er en en hérna einhver generator þetta. Og koma því að skoða plugin á eftir. Þannig að þetta er þetta er ein leiðin til að hérna lýsa munstri að búta svo sketch sem er þessi mynd. Og síðan er það motivation. Af hverju er ég að leysa þetta? Til hvers er þetta hvað hvað er að hvað er að valda því að ég vil leysa þetta þetta munstri eða leysa þetta vandamál með þessu munstri. E, þá kemur eitthvað lýsing á vandmáli, ok, segjum þú svo að þú ert að í þessu og þá getur nýtt þetta hér og hér er til þess leið súpa dag It is not uncommon for all the objects in a layer to have methods you don't want to have duplicated throughout the system You can move these behavior into a common layer súpa dag Við erum eftir shape klassunum Shape klassin var með x, y og color en það er ekki þeirra um líka en það sem á sameinnit með alla tegnluti það er sett inn í shape klassa sem heitir Leir Súbertag þannig að þetta er nafnið á munstrunum sem við vorum að búa til og síðan er það lengri lýsing how it works describe lýsi bara lustinni eh, þannig að koma á skoðan svona implement issue, svona vangaveltu, variation eða svona og getur gert þetta eh, menn reyna að lýsa svo óhæða öllum platformum 
en ef að það er þá þarf að taka fram til dæmis ja að hann myndi gera svona mark svo þeir myndi, myndi gera svona og þá þarf að nota þetta hér og sé hann er fínt að vera með umstæðagram eða einhvers konar form af dagagrami og skoðum þetta dagagram aðeins hérna er með caller sem er eitthvað sem er að kalla á og hann er að kalla á plugin factory sem bara einhver klassi einhver assembler versnu framleiðslu klassi og þessi plugin factory hann hann kanna búa til plugin hann veit hvað plugin er og, og hann hefur það allt saman síðan er hann að plugin configuration sem er bara config file sem er bara skrá txt skrá eða properties punktur properties file inn í honum með nafn og klassa þannig að callerinn hann veit ekkert um, 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 um hvað plugin er hann er bara með eitthvað interface og segir bara hefur get plugin og hefur vinstra meginu í aftomerkið þá hefur hann bara eitthvað interface og svo fær hann bara eitthvað plugin sem að konfigið áhverf þetta er nefnilega plugin snilt og síðan kemur hann að loop plugin by type þar er nafnið, ó, það er þetta nafn þá fer hann út á diskin, lótar þessum klasa upp, njúar hann og skilar þessu plugginni tilbaka interfacenum munið hvernig við getum njúa á klasa við tölum um þetta síðast þannig að svona betri lýsingar nú síðan síðan hérna mætti hérna tala um til dæmis hvernig hann ættir að nota það eða hvernig hann ættir ekki að nota það hvaða trade off eru einhvers konar samanburður á hlutum ég er nota þetta eða þetta svona hann skýri þetta í leir super type er, 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 er ástæðan þess að nota leir super type þegar að ekki leir heldur leir leir super type þegar að með common fitus að sameginlega fitus að sem er í öllum áttsettanum og geti fært það upp í super typuna og spara þannig code duplication síðan kemur oft dæmi og, 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 og hérna flestir sem er að gera svona bækur þeir eru með dæmi dæmin eru mjög, mjög mjög hérna mikilvæg, hins vegar er yfirleitt svona sútó kóti sem er ekki ekki sem samt keirandi kóti heldur svona kóti sem er keirir örugglega ekki vegna þess að menn vil ekki vera með lausnir þetta á bara hugmynd út út fyrir að kóta sjálfum í því umhverju sem vinni og enn á aftur er ég skrifa leyert en ekki leyert þannig að uh, þetta er dæmi um hvernig til dæmis domain object sem að allir erfa í dominunum þá er það kannski með ID, allir þurfum ID og hef ég bara ID í þessu þessum, þessum domain object class nú sér er að not kunna á þessu hvernig nota ég þessi munstur og það er svolítið sem að það taki næsta fyrirlesti e, vannalega þegar maður er að vinna þá fer maður að leysa vandamál og síðan poppar upp vandamálið þá fer maður að leita pattern en vandamálið það þegar er svona menn eins og ég er að kenna því samkvæmt þá er ég alltaf að horfa á pattern og flestir kennar er það, það er að lýsa pattern út um það þetta fyrir þetta hér en það sem maður er að gera er að horfa á vandamálið og er sem finna pattern, þannig vinna e, og en það er mjög mikilvægt ef maður alltaf að ná í hjúpuna að þekkja sem flest pattern skilja hvernig að nota þau og geta tala við aðra um það og og nýtt sér, nýtt sér, nýtt sér þetta sérstaklega umræði, það svo auðvelt þá kannski að þá segir þeir nota bara leið super tap og ef að menn vita eða allir hefnt ekki vita hvað það þýðir þá er bara málið, það þarf ekki að ræða það, það er að útskýra það e, en ef að menn eru með ambigjós upplýsingar horfa á þetta mismundi sín, þá getur það valdið misgengi, það er svona mikið að afnið sér í lægi en hvernig er best að læra pattern? einfaldslega er bara svo að það er náttúrulega bara að útfara það er ekki þetta að læra tölvunafræði á þess að búa til kóða og þeir sem alltaf bara lesa og er að tölvunafræði það bara virkar ekki og verður að gera kóða, test kóða og bara prófa, prófa, prófa það er þetta að gera sketch diagram teikna þetta upp það er mjög gott að tala um hlutuna ég hvert eitthvað til að búa til study groups tala um munstrin reyna að draga fram sín fólks félagi ykkar á munstrunum læra eitthvað nýtt skilja vokkjabilurinn, skilja hvað menn eiga við þegar þeir eru að tala um okkur hluti og svo bara prófa, æfa sig, það er eina leið, það er ekkit sjálfskvöld í þessu en ok, hvað er vandamálið með þessi empathin, það er alltaf þannig með alltaf lausnir að þetta er ekki bara besta í henni og allir ráðna þær og það er aldrei neitt annars sést frá upphafi Mankheims en það er nú eins og bara þetta, þetta er nú gott til síðan sprókks en þetta myndi nú ekki leysa hungursnæði í heiminum e- Það er ambiguity í vocabularinu, sérst í, í talsmáttunum sem við notum, við erum að nota sömu munstur fyrir mismunda og, og mismunda munstur fyrir samanafnið sem er enn vera og getur valdið mynskilingi. Þetta er, þetta er, þetta er hérna stórt vandamál en sem betur fyrir 
er svona brandsinn að stabilisast í kringum svona nokkur mjög vel þekkt munstur. Nú sé nefna applying wrong pattern að bara yfir hana kerfið, bara hérna, já, ég ætla að nota þetta munstur, en, en lausnir kallar ekkert á þetta munstur, þetta munstur er bara óverkið. Og uh, þannig að, og svo líka, ég er með eitthvað forundramál, ég þarf ekki þetta pattern, það er bara algjör óþarfi. Þannig að það eru, eru hérna, það er þetta yfir hana og það er bara verra heldur hana undir hana, ég veit ekki eiginlega kort. En allavega, maður þarf að passa sig að vera ekki að elta pattern, það þegar pattern, það þegar cool, heldur leysum bara vandamálið. Nú síðan er það bara að nota pattern sem plástra á eitthvað sem að ætti ekki að vera að nota. Til dæmis, gott dæmi er þessi remote facade sem að var hérna búin til einu sinni. Ástæðan var svo að menn fengu þá snilda hugmyndina í kringum tölust að búa til eitthvað sem hefði entity bills, búa til interface á hver einustu töflu. Í, þannig að ég sótti þúsund rekkort í dátbæsinn, þá þurfti ég að búa til session bean sem að svo kallað og svo session bean hún skilaði mér þúsund interfaceum á entity bean og til þess að, til þess að sækja þessi, allar þessar entity beans, öll, öll þessi, þessi, þessar upplýsingar og þurfti ég að fara í gegnum þúsund skil og þúsund skil þurfti ég að fara aftur á dátbæsinn þannig að hvert einasta kalla á dátbæsinn það, það endaði í hérna þúsund og einum eða sem sagt en, en plus eitt og þá byggum menn til einhverja afrið sem er remote facade og kannski hefði maður átt að bara sem var hugmyndin þá að, að hefna, í raun og var þurfa ekki að fara svona ofti við netið að fara yfir netið einu sinni sækja allt draslið og skila allt draslinu við netið í einu en kannski að var rétt þetta býn í upphafi bara vondum tugmynd og við eigum ekki að fara yfir netið þannig að við erum stundum að bara, við erum bara ekki að leysa rétt að vandamálið við erum að koma með plástra í stað þess að fara og spurði okkur hérna, taka fimm sinni why á þetta og, og komast að því af hverju erum við að gera þetta svona kannski erum við að breyta eitthvað Ok, 